はい。えー、酒好きな俺の飲酒動画。今回はサントリーの金麦の琥珀のくつろぎ限定醸造。アルコール度数 6%。第3のビールです。えー、っと、原材料となる発泡酒を限定醸造しています。と書いてあります。原材料が発泡酒、かっこ爆芽とホップと糖類。えー、スピリッツとかっこ小麦。スピリッツかっこ小麦。えー、炭酸ガス含有と。なってます。まあ、金麦の赤色と。これ俺前飲んでない。気のせいか。なんか、似たようなのが、ああ。あれなんだっけ似たようなの。麦とホップだっけあれなんだっけななんか似たようなのの赤色のやつ飲んだ気がする。麦とホップか。あ、あれ麦とホップだ。麦とホップの赤色の、あ、もうありましたよね。そっかそっか。それと勘違いしてるのか。今度は金麦の赤色か。うん。あ、なんでもかん、なんでもかんでも赤色にすりゃいいってもんじゃねえんだよ。ね。まあ、金麦は美味しいですからね。麦とホップもうまいけど、まあ、金麦もうまいからね。それじゃ乾杯。まあ、琥珀色となってます。うん。うん、うん。このカラメル、カラメル爆芽っぽいなんかこう、ローストされたこのロースト感の味苦味香りはありますね。だけど、うん。まあ、苦いっていう方面じゃなくて、香りで結構生きてる。これは美味しいんじゃないですか普通に。うん。香りが普通に美味しい。てか、香りが結構立ってる。あの、香りが非常に生きてる。うん。金麦<笑>あったえっ、ー、と12月の2日発売したみたいですねこちら、えー、ローストバクが金麦シリーズに共通するうまみバうまみバクババクが使用などの特徴はそのままに、ローストバクガを一部使用し、芳醇なコクを、えー、ドイツ産アロマホップを一部使用し、まろやかな余韻を実現しました。うん、なんか金麦ってほら、糖質 75% オフのやつと、なんかクリアラベルっていうなんか、同じような色の、なんか白いやつがありますが、あのどちらもゴミだったんで、外れだったんですよね。うん。まあ、これは普通に、美味しい部類だと思うんですけど、まあ、あれ、もう製造終了してる。また、12月2日発売して、え、もう製造終了してんだけど。ホームページ見たら、もう製造終了って書いてあるもん。へえ。ー。ヶ月持たなかったのこれ。
。もう終わってんだけど。数量限定で発売いたします。えええ<笑>もう製造終了してんだけど。あ、製造終了したけど、あ、あれなんだ。一応ね、あの、現行品のみっていうことですかね。結局。結局、現行品のみと。うーん。なるほどね。現行品のみ。俺さ、ちょっと飲んでみたいのがあるんだけど。褐色の余韻っていう。なんか、イオングループ限定 ?12 月の9日新発売って書いてあるんだけど、これ飲んでみたいんだけどさ、売ってないんだよね、イオン行ったんだけど。売ってないんだよなサントリーのなうーん。まあ、いいか。このクロハ、クラフトマンズビアシリーズあんまりよろしくないからなあれ俺これ金のビールって俺飲んだっけいや、忘れたな。俺金のビールって飲んだっけか。飲んだっけあれ俺飲んでないんじゃない金のビールって。あ、飲んでるわ。<笑>普通に飲んでる。<笑>ならいいです。なんかさ、あの、これ、進まないんだけど、あの、さっき、あの、リタハイボール飲んで、で、その後に、あの、なんだ、これ、グランドキリン、これ飲んだんで、お腹いっぱいなんで、あの、進んでないんですよ。なかなか飲めない。うん。ああ、参ったな。こういう発泡系のやつはあんまりね、あのー、正直あの、結構きつい。で、しかもその前にあの、実は緑茶飲んでて、うん、緑茶飲んでるんで、ちょっと。なかなか、喉が、お腹がいっぱい。お腹がいっぱい。まあでも、普通の金ぶりに比べれば、だいぶ重い、重いですね。これはね。普通の金麦が、ちょっと軽めなのに対して。これは非常に重い味になってます。うん、ただ、金麦、普通の金麦に比べるとやっぱ、だいぶ重いんで、なんか、すっきりしてないっていうか、コクが深い。っていう意味で、まあなんかの食べ物と一緒に合わせるっていうのはあんまり、向かないですね、これはね。うん
、まあ、これはまあ、ゆっくり飲むとして、<笑>まあ普通の金麦でも問題ないんですけど美味しいからね。うん。うん。まあ、俺的にはこの琥珀系のあのー、味がもう飲み飽きたんで、結構、しつこいんですよね、これね。結構ね。味が結構濃厚なんで、しつこいんで、まあ、うん。まあ、っていう感じだけど、でも、第三のビールとして考えると、これは非常に、あの、まあ、美味しいんじゃない全、全部4444ということで。ご視聴ありがとうございました。